അസ്ലാമലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ട് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ട നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കായെന്നാണ് പറയുക പണ്ടെന്നും കായെന്നൊക്കെ പറയും അത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഞാനിവിടെ നാല് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആദ്യമേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കിട്ടും കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാല ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരു കുറവാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കരിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ഓരോരു പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളി വെന്ത് കിട്ടും ഏകദേശം ഈ പരിവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ചുവന്ന മുളക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒരുപാട് കുത്തുന്ന മസാല നമുക്ക് സമൂസൻ്റെ മസാലയിൽ ആവശ്യമില്ല അത് സമൂസക്ക് ഓത്തൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് പോവേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും മതി കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് മസാല ചേർക്കുന്നില്ല സമൂസൻ്റെ ആ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സമയത്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നല്ല റെഡി ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളിഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് ബീഫാണ് ഞാനിവിടെ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തത് ബീഫ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തത് ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മസാലയിൽ അധികം പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാത്തത് ഈ ബീഫിലുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് മസാലയിലേക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സമൂസയുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് പകുതി മൈദയും പകുതി ആട്ടയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സാധാരണ മൈദ മാത്രം എടുത്തിട്ടും ആക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാവ് കുഴയ്ക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓയിൽ അല്ല നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ സമൂസ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാവിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കുഴിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളാക്കി വെക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആട്ട ചേർത്ത് കൊണ്ട് പുറം ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് ഉണങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ആ ചേർക്കുന്ന പൊടി മൈദയും അരിപ്പൊടിയും കൂടി കുറച്ചെടുത്ത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു
പരത്തിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു കുഞ്ഞ് സമൂസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വട്ടത്തിൽ പരത്തിയാൽ നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ സമൂസ കിട്ടും പക്ഷേ സമൂസ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയാലാ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെ നാല് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് സമത്തിൽ മുറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ച് വെക്കാം അത് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൻ്റെ മേലേക്ക് മറ്റൊരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ മൊത്തം ആ ലൈന് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഉള്ളിലൂടെ ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര സ്പൂണ് മസാല പണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക അവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലുള്ള ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം എടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും വിടവില്ലാണ്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമൂസ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിടവില്ലാണ്ട് തന്നെ അമർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എണ്ണ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഒട്ടി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നാലേ മെഴുക്ക് കയറാതെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ലോണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമൂസ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറേ സമൂസ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊരിക്കാം ഇനി ഇനി പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ കട്ടില്ലാത്ത ഭാഗമല്ലേ അത് താഴോട്ടാക്കി എണ്ണയിൽ മുങ്ങുന്ന അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മേലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊന്തി വന്നിട്ട് കട്ടില്ലാത്ത ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പൊന്തി വന്നിട്ട് പൊട്ട് വീഴും അപ്പം മെഴുക്ക് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൊന്നും വീഴൂല ആ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ സമൂസ നമുക്ക് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും ഏകദേശം പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിക്കുക ഇന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ സമൂസയും നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമൂസ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അതാണ് ഈ സമൂസേൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ ഇഫ്താറിന് മറക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്